Kommen wir in unserer Geschichte zu unserem nächsten Kandidaten. Unser nächster Kandidat, das war der Pascal. Der Pascal ist 15. Damit ist er minderjährig, ist Schüler, wohnt noch zu Hause und kriegt Taschengeld und bekommt außerhalb seines Taschengeldes keine weiteren Einkünfte. Jetzt hat der gute Pascal eine Sache getan, die er gar nicht tun darf. Denn er hat ein AdSense-Konto erstellt. Er hat einfach die Daten fingiert, genauso wie bei seinem Paypal-Konto. Er hat sich einfach älter gemacht, als er war und hat gesagt, ach, ich bin hier der Checker, ich kenne mich aus, die werden das schon nicht merken. Darauf muss ich sagen, das ist eine ganz dumme Aktion, das zu tun. Denn sowohl Paypal als auch AdSense, in diesem Fall Google, machen das so, dass sie ab einer gewissen Höhe von Geldeingängen, die du hast, eine Verifikation von dir wollen. Das heißt zum Beispiel, sie möchten eine Kopie deines Personalausweises haben. Um gegen, sie müssen das tun, das ist eine Auflage des Geldwäschegesetzes. Google überweist dir irgendwann eine Testüberweisung auf dein hinterlegtes und verifiziertes Konto. In diesem verifizierten und hinterlegten Konto bei deiner Hausbank ist auch dein Geburtsdatum hinterlegt und es wird ein Datenabgleich gemacht. Und wenn man jetzt mal etwas detaillierter die AGBs, also die Geschäftsbedingungen dieser verschiedenen Zahlungsdienstleister, in diesem Fall Paypal oder äh, AdSense, ja, Google anguckt, dann steht da drin, wenn du nicht 18 bist, dann kannst du so ein Konto nicht haben. Ja? Und jetzt haben sie einseitig das Recht, das Konto zu schließen. Dann kommst du an das Geld, was da drauf liegt, nicht mehr dran. Und diese Abfragen der Daten kann unten relativ schnell passieren. Also es wird vorher passieren, bevor du vielleicht irgendwelche Auszahlungsgrenzen erreicht hast. Es ist halt schlecht, weil ein AdSense-Konto kannst du nur einmal erstellen. Und wenn das geschlossen ist und du da einen Strike hast, dann ist das weg. Dann kommst du da auch nicht mehr dran und kannst auch nie wieder ein neues erstellen. Das heißt, der Pascal hätte lieber zu seinen Eltern gehen sollen und sagen, mach du das auf deinen Namen und nicht ich. Ich mache zwar hier meinen Twitch aber, und meinen YouTube-Kanal, aber ich kann das nicht auf meinen Namen machen, weil ich nicht volljährig bin. Ich kann so einen Vertrag nicht schließen. Ja? So ein Vertrag ist schwebend unwirksam, so nennt sich das. Ja? Weil die Eltern können immer jederzeit sagen, nee, so einen Vertrag wollen wir nicht. Und Amazon oder Google mit AdSense oder Twitch haben immer das Problem zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Vertrag mit jemandem, der nicht komplett geschäftsfähig ist und jetzt machen wir uns die ganze Arbeit und dann kommt äh, der Vater und widerruft das. Und dann ist das alles nichtig, was da steht. Und um diese Sachen auszuschließen, gibt es eben diese Altersbeschränkung. Oder dass sie dir zum Beispiel sagen, ja, wenn du Einkünfte erzielst mit AdSense, dann gehen wir davon aus, dass du diese Einkünfte auch richtig versteuerst. Und dass du diese Einkünfte auch deiner Finanzbehörde erklärst. Oder dass du deinen Sozialversicherungspflichten nachkommst. Und das sind alles Probleme, die der Pascal mit seinen 15 Jahren hat, weil ihm bei ihm alle nicht zutreffen. Pascal ist halt noch zu jung dafür. Und das nächste ist, jetzt wohnt Pascal zu Hause und macht jetzt 25 Stunden Twitch in der Woche. Ist ein begeisterter Streamer, ist 5 Stunden am Tag, 5 Tage lang die Woche am Streamen und merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht und nimmt da auch ein bisschen Geld mit ein. Und jetzt ist die Frage... Wem wird denn dieses Einkommen jetzt zugerechnet? Er selber? Hm. Oder seinen Eltern? Muss man sich dann irgendwann kranken versichern? Wie geht das alles? Alles nicht so einfach. Sollte man jemanden fragen, der sich damit auskennt? In diesem Fall würde ich einen Steuerberater vorschlagen, den seine Eltern ja sicherlich haben werden, weil es da um Freibeträge und um anrechenbare Vermögenswerte und so weiter und so weiter geht. Also geht das bitte zu bedenken bei Pascal. Der letzte Fall, das war unser Kevin. Der Kevin, wie gesagt, ist hier 27, hat eine Wohnung und kriegt Geld von der Arge und hat das Problem, er ist hier Transferleistungsempfänger, er lebt also von dem Amt, ja, wie auch immer. Was das sein kann, könnt ihr euch aussuchen, es geht nur exemplarisch darum. Und hier ist es auch das Problem, 
dass alle Einkünfte, die der Kevin hat, äh, natürlich auch seine, dem Leistungserbringer, äh, in diesem Fall halt irgendein Sozial Sozialversicherungsträger, also nicht nach Sozialgesetzbuch 2 oder wie auch immer, äh, erstmal mitzuteilen sind. Denn hier gibt es auch wieder Freibeträge, die man einhalten kann, dass man hinzuverdienen kann oder das dann angerechnet wird. Und das hängt jetzt etwas davon ab, was das hier für Einkünfte sind. Ist das zum Beispiel Arbeitslosengeld ähm, oder ist das Sozialhilfe? Und da gibt es unterschiedliche Freibeträge. Der eine kann 100 Euro im Monat dazu verdienen, ohne dass es angerechnet wird. Der andere kann 160 Euro im Monat dazu verdienen. Muss man im Detail nachgucken. Steht in so einem Informationsblatt drin oder auch im Sozialgesetzbuch. Kann man ja sich anschauen, was das ist. Hierbei ist es auch wieder zu beachten, ich muss diese Tätigkeiten meiner Kostenträgerstelle mitteilen. Und da geht es jetzt auch wieder darum, jemand, der eine gewisse Stundenzahl überschreitet in der Woche, gilt zum Beispiel nicht mehr als arbeitssuchend. Ja, weil er hat ja eine Beschäftigung. Ist also ein Problem. Diese Träger, die man da hat, eine Arge, ein Arbeitsamt etc. pp. können und werden das auch tun, einen Stammdatenabgleich machen. Das heißt, die machen eine Abfrage. Was für Konten hast du? Welche Geldbewegungen finden darauf statt? Gibt es irgendwelche anderen Einkünfte? Und sie werden auch mit Sicherheit herausfinden, dass man ein Paypal-Konto hat, weil Paypal ein, ein bankähnlicher Zahlungsdienstleister ist. Deswegen gebe ich da wieder zu bedenken, gebt solche Tätigkeiten an, weil hier ist das jetzt genauso schlimm wie bei unserem Alexander mit dem BAföG, wenn ich hier bei, meinem, bei meiner AGE, bei meinem Arbeitsamt, bei meiner Sozialhilfestelle Gelder verschweige, Einkünfte verschweige, dann ist das nicht so wie beim Finanzamt mit der Sandra oben, wo ich das nachzahlen kann, sondern man hat ruckzuck eine Anzeige wegen Sozialbetrugs wegen Erschleichung von Sozialleistungen, die mir nicht zustehen, am Hals. Und dann ist die Sache nämlich ganz schnell unangenehm, wenn es nämlich irgendwelche Vorstrafen plötzlich gibt, aus Dummheit, weil man zu faul war oder schon dachte, ach, die kriegen mich schon nicht, weil ich hier Sachen nicht angegeben habe. Ich gebe nämlich immer zu bedenken, der Kevin ist ein guter Counter-Strike-Spieler, aber er hat auch viele Hater und viele Neider weil er auf YouTube und auf Twitch so gut ist. Ja, großer Kanal mit 5000 Abonnenten auf, auf äh, Twitch. Und er hat seine Daten auch alle im Internet stehen. Und es wäre für den äh, Haterboy äh, Justin ein leichtes zu sagen, ich schreibe eine E-Mail, ich nehme eine Postkarte und schreibe die an die Arge der Musterstadt, wo der Kevin Müller in diesem Fall äh, Geburtsdatum steht, vielleicht auch noch dahin oder seine Adresse, wo der quasi ihn jetzt anschwärzt und sagt, da ist jemand, der macht irgendwelche Einkünfte, der kriegt da Geld und der quasi die Arge, die BAföG-Stelle, was auch immer, jetzt darauf hinweist, anonym. Ich möchte nur das bedenken, das Leben ist kein Ponyhof. Es ist nicht alles schön und toll. Ja? Menschen können auch ganz schön scheiße sein. Entschuldigung, dass ich so sage. Aber ich gebe einfach nur diesen Aspekt zu denken, Kevin kann sich nicht sicher sein, so wie kein anderer sich hier auf dieser Liste sicher sein kann, dass er nicht irgendwie denunziert wird. Deswegen informiert euch, liebe Leute. Macht euch schlau, was dürft ihr machen, was dürft ihr nicht machen. Lasst euch beraten von Leuten, die sich damit auskennen. Und ich meine jetzt nicht, wer äh, hier, äh, äh, wer weiß was oder irgendwelche dubbel dubiosen äh, Let's Play Foren oder irgendwelchen anderen Schwachsinn hier auf YouTube oder wo auch immer, sondern geht zu Leuten, die darin ausgebildet sind, nämlich Steuerberater, nämlich Leute, die im Gewerbe- und Ordnungsamt arbeiten. Leute beim BAföG-Amt oder bei euren Leistungsträgern, ja, also euren ihr Leistungserbringer. Zeigt das an und gut. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat meine kleine Geschichte gefallen, die ich mir mal so spontan ausgedacht habe. 
Ich gebe jedem den Tipp, macht euch auf diesem Gebiet schlau. Kauft euch ein äh, Sozialgesetzbuch, kauft euch ein HGB, kauft euch ein Buch zur Einkommenssteuer. Einfach nur Gesetze. Kauft euch ein, eine Abgabenordnung, kauft euch eine Steuer, äh, Einkommenssteuerdurchführungsverordnung, besucht kostenlos die beratenden Stellen beim Finanzamt, die machen das für dich kostenlos. Gehst du zu einem ähm, zu deinem Gewerbeamt und erklärst denen, was du tust. Die wissen zumindest schon deutlich mehr Bescheid als äh, äh, irgendwelche Leute im Internet, die dir irgendwas erzählen wollen, weil sie da irgendwas mal gehört und gelesen haben. Das ist immer Bullshit. Darauf kannst du dich auch nicht berufen. Ja? Das ist ganz das Problem. Lass dich beraten von Leuten, die das jeden Tag machen, die dafür Geld verdienen, die das studiert haben. Bitte, ich gebe denen jedem nur dieses, dieses äh, Argument. Guckt euch das an, macht euch schlau. Und ich, wie gesagt, ich werde zu diesem Thema keine Fragen beantworten. Ich weiß nicht, vielleicht äh, schalte ich die Kommentarfunktion unter diesem Video auch einfach aus. Dann geht, ist dieses Problem für mich weg, dass ich da irgendwie einen dran kriegen kann aufgrund des Steuerberatergesetzes. Das gibt es ja auch alles. Ja. Und wie gesagt, geht zu Experten, geht zu Profis. Aber... Bedenkt ein paar Aspekte von denen, die ich hier euch genannt habe, was es da alles für Fallstrecke gibt und für Probleme. Und es geht, wie gesagt, nicht nur um Steuern. Das ist ein kleiner Aspekt, den wir da drin haben. Es gibt viel größere Probleme. Das ist Sozialversicherung, das ist Gewerberecht, das ist die Mitteilungspflicht für Kostenträger, das ist die Mitteilungspflicht für Arbeitgeber. Ne? Diese Sachen muss man bedenken und Guckt euch das auf jeden Fall an und ich sage gerne bis zum nächsten Mal, aber zu diesem Thema wird es von mir erstmal kein weiteres Video geben.